ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ ചാപ്റ്റർ സെവൻ ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളേജ് എന്ന ഈ ഒരു പാഠത്തിലെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലൊക്കെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഫസ്റ്റിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ ഈ പിക്ചർ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ എ പാർട്ടാണ് കറക്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇഫ് എനി ഇൻ ദ പിക്ചർ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും മിക്സ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തിരുത്താനാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഇമേജ് ഫോമേഷൻ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഇമേജും റെക്റ്റിനയിൽ എത്തുമ്പം അത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അല്ലെ തല കുത്തനെയായിരിക്കും ആ ഇമേജ് റെക്റ്റിനയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കെ ആ മരത്തിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് റിയൽ ഇറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജാണ് റെക്റ്റിനയിൽ പതിഞ്ഞത് അതെന്താണ് അത് റോങ് ആണ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ മരം തല കുത്തനെ ആയിരിക്കണം റെക്റ്റിനയിൽ വരേണ്ടത് ഇനി ബി പാർട്ടാണ് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഇൻ ദ പിക്ചർ ഈ ചിത്രത്തിൽ എ എന്നും ബി എന്നും മാർക്ക് ചെയ്ത രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എ ഏതാണ് ബി ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഏതാണ്ടത് ഏതാണ് റെക്റ്റിന എന്ന് പറയും ബിയോ ലെങ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ സി പാർട്ട് നോക്കാം ഹൗ ഡു വി സി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പം ആൻസർ നോക്കാം ഇൻ ദ ആയ് ദ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ നോൺ ആസ് റെക്റ്റിന അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ അത് പതിയുന്നത് നമ്മളെ കണ്ണിലൊരു പാർട്ടായിട്ടുള്ള റെക്റ്റിന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്താണ് പോയി പതിയുന്നത് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ആ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ തല കുത്തനുള്ള ഇമേജാണ് റെക്റ്റിനയിൽ വന്ന് പതിയുന്നത് ദ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് സെൻഡ് ദിസ് മെസ്സേജ് ടു ദ ബ്രെയിൻ അങ്ങനെ നമ്മളെ കണ്ണിലുള്ള ഒരു നെർവാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ കണ്ട അതായത് തല കുത്തനുള്ള ഈ ഇമേജ് നേരെ ബ്രെയിനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ദ ബ്രെയിൻ എനബിൾ ദ വിഷൻ ഓഫ് ദ റിയൽ ഇറാക്റ്റ് ഇമേജ് അതായത് തല കുത്തനുള്ള ആ ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്യും നേരെ നിവർന്ന ഇമേജാക്കി മാറ്റുന്നത് ബ്രെയിനാണ് റിയൽ ഇറാക്റ്റ് ഇമേജ് എന്ന് പറയും നേരെ നിവർന്ന ഇമേജാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം സം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡെൻ ബൈ ടു ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദർ ഡെയിലി ലൈഫ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ അതായത് രണ്ട് കുട്ടികൾ അവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചൈൽഡ് വൺ ചൈൽഡ് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചൈൽഡ് വണ്ണിൻ്റെതാണ് കീപ്സ് എ പ്രോപ്പർ ഡിസ്റ്റൻസ് വയൽ വാച്ചിങ് ടി വി ടി വി കാണുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ആ ടി വിയുമായിട്ട് കുറച്ചൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്താണ് ടി വി വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തത് സ്പെൻഡ് എൻ്റെ ലെഷർ ടൈം പ്ലേയിങ് ഗെയിംസ് ഓൺ മൊബൈൽ അതായത് ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോണിലാണ് കളിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തത് റീഡ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ വെൽ ലൈറ്റഡ് റൂം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വായിക്കുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ലൈറ്റുള്ള റൂമിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് റബ് ഐസ് വെൻ ഡസ്റ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ആ കണ്ണ് തിരുമ്പും എന്തെങ്കിലും ഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊടികളോ ഒക്കെ കണ്ണിൽ വീണാൽ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് കണ്ണ് തിരുമ്പാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ ചൈൽഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം റീഡ് എ ബുക്ക് വയൽ ട്രാവലിംഗ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ബുക്ക് വായിക്കാറുണ്ട് പിന്നെയോ അവോയ്ഡ് പ്ലേയിങ് വിത്ത് ഷാർപ്പ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അതായത് കൂർത്ത ഒബ്ജെക്റ്റ് കൂർത്ത സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഈ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി കളിക്കാറില്ല പിന്നെ വാച്ച് ടി വി സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ ഡാർക്ക് റൂം ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ റൂമിൽ ഇരുന്നാണ് ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടി വി വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് വാഷസ് ഐ വിത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ വെൻ ഡസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ആ കണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും വീണാൽ ഈ പൊടി പടലങ്ങളൊക്കെ കണ്ണിലായാൽ തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകാറുണ്ട് ഇവിടെ ചൈൽഡ് വണ്ണിൻ്റെയും ചൈൽഡ് ടുവിൻ്റെയും ആക്ടിവിറ്
സ്കിൻ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഓർഗൻ ഇൻ അവർ ബോഡി ഹൗ ഡു വി പ്രൊട്ടക്റ്റ് സ്കിൻ അതായത് സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഓർഗനാണ് അതിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കിന്നിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാം വി ഷുഡ് ക്ലീൻ ദ സ്കിൻ വെരി വെൽ വയൽ ബാത്തിങ് നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് സ്കിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകണം പിന്നെ എന്താണ് വി ഷുഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ സ്കിൻ ഫ്രം എക്സസ് ഈ കോൾഡ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് നല്ല ചൂടിൽ നിന്നും അതുപോലെ നല്ല തണുപ്പിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്കിന്നിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ സർക്കിൾ ഓൺ എ ഷീറ്റ് ഓഫ് വൈറ്റ് പേപ്പർ ടച്ച് ദ സർക്കിൾ വിത്ത് എ പെൻ കീപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഐ ക്ലോസ്ഡ് ദെൻ ടച്ച് ദ സർക്കിൾ വിത്ത് എ പെൻ കീപ്പിംഗ് ബോത്ത് ഐസ് ഓപ്പൺ വാട്ട് ഡിഫറൻസ് ഡു യു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ബോത്ത് ഇൻസ്റ്റൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് ആ സർക്കിളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കണ്ണ് പൊത്തി വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ആ പെന്ന് കൊണ്ട് ആ സർക്കിളിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ രണ്ട് കണ്ണും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആ സർക്കിളിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആണ് വെൻ വൺ ഐ ക്ലോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ടച്ച് ഇൻ സർക്കിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി വെൻ ബോത്ത് ഐസ് ആർ ഓപ്പൺ അതായത് ഒരു കണ്ണ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആണ് പക്ഷേങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ണും തുറന്ന് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അത് എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് ബിക്കോസ് ദ എബിലിറ്റി ടു സി ബൈ ഫോക്കസിംഗ് ബോത്ത് ഐസ് ഓൺ ദ സെയിം പോയിന്റ് ഈസ് ടേംഡ് ബൈനോകുലർ വിഷൻ അതെ അതായത് ഈ രണ്ട് കണ്ണിൻ്റെയും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് തന്നെ രണ്ട് കണ്ണിൻ്റെയും ഒരു കഴിവാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബൈനോകുലർ വിഷൻ എന്ന് വി ഗെറ്റ് ആൻ ആക്യുറേറ്റ് നോളജ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ബൈ ദീസ് ഈ ബൈനോകുലർ വിഷൻ കൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് പ്രയോജനം ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ ബി പാർട്ടാണ് വിച്ച് വിറ്റാമിൻ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഗുഡ് ഐ സൈറ്റ് അതായത് നല്ല കാഴ്ച ശക്തിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിറ്റാമിൻ ഏതാണ് വിറ്റാമിൻ എ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഇതൊരു മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പീപ്പിൾസ് അനുഭവിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അവർ ആ ഡിഫിക്കൽറ്റീസിന് എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ ഡിവൈസ് കൊണ്ടാണ് അവരത് ഓവർകം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടാബിൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റിലത്തതാണ് കേൾവിക്കുറവ് മൂലം ഒരാൾക്ക് സംഗീതം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തുണ്ട് കേൾവിക്കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഡിവൈസ് ഏതായിരിക്കും ഇയറിങ് എയ്ഡ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം വെള്ളവടി അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കെയിൻ അത് ആരായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തിനായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിൾ ഫോർ സേഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് സേഫ് അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ വഴിയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്കിൾസ് തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വൈറ്റ് കെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം കാഴ്ച തകരാർ മൂലം പാഠപുസ്തകം വായിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന കുട്ടി അപ്പോൾ അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് എന്തായിരുന്നു ബ്രെയിലി സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഒരു ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടഡ് ഡോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ അത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വായിക്കാനും എഴുതാനും പറ്റും ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്കണം ഇവിടെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ച അതേ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ണുകളുണ്ട് ആ രണ്ട് കണ്ണുകളിലും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇമേജ് ഒന്നായിട്ട് ഒറ്റ ഒന്നായിട്ട് കാണാനും നമുക്ക് പറ്റുന്ന ആ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ എബിലിറ്റി എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് എന്താണ് ആൻസർ അതിനാണ് ബൈനോകുലർ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു രവി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി വരച്ച ചിത്രമാണിത് ഓക്കെ അപ്